um, makakarating tayo doon or if we are being um, kung baga makakasalo ba tayo doon sa wedding feast Amen? Kung baga, sa umagang ito malalaman natin our eternal destiny Amen? Hallelujah Sabi doon kung babasahin po natin ito Amen? Una doon nag-invite Sabi doon, mayroong isang hari na nag-prepare ng wedding feast para sa kanyang anak. Amen? Ang ibig, ang tinutukoy dito nga is our, is ating God the Father and our Lord Jesus Christ yung, yung kanyang anak. Sabi nun, hindi, may invited na siya, may initially, um, um, may initially na nakareserve na. Uh, sino na po ba dito yung mga kinasal tapos yung nagbigay kayo ng initial invitation, di ba? Para sa ma, 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 maraman mo kung ilang sit talaga yung Ah, uh, yung i-prepare mo. Kasi katulad ng pag-catering, di ba? So, per, per person, may value. Kunyari, isang person ang kailangan, ang kailangan na bayad, 500. So, kailangan mo humingi ng initial, uh, magbigay ng initial list, tas hintay mo yung confirmation. Yung unang invitation, um, nagbigay siya ng confirmation. Sabi doon, kung makikita ko natin sa verse 3 is the first invitation for those who are invited. And yung verse 4 po is the second invitation. Amen? Kung mapasahin po natin doon, again, he sent out his servant and saying those who are invited. Sabi, una, magkaang invitation, invitation magkaang ng handaan. Yung pangalang invitation, pwede na yung handaan. Ang kailangan na lang yung mga ano, invitado. Amen? Tapos sabi sa verse 5 to 6, eto naman yung rejection doon sa invitation. Amen? Kung titignan po natin ito sa history mismo ng scripture, ito yung invitation for the Israel. Alam naman po natin that the Israel is the chosen nation of our God. Ngayon, nagkaroon ng first invitation, second invitation, and nagkaroon din ng third, which is nandun na yung denial and uh, excuses and reason ng Israel or ni-reject talaga nila yung mismo yung invitation. Amen? Ang kinagandaan po nun, sabi doon, uh, tapos kung titignan nyo rin po sa verse 7, meron doong sinabi ang ating Panginoong Isus. Sabi doon, but when the king heard it, kasi pinagpapatay eh. Actually, from Old Testament, lahat nung no nag-iimbita, it is the man of God. Yun yung, yun yung mga servant na ginamit to invite ang ginawa doon, kung titingin nyo po sa history, marami po ang man of God and almost man, lahat ng man of God ay pinatay. Mismo ba yun ang Israel ang buhay? Ngayon, nasabi doon sa verse 7, yung prophecy for Israel to be exact, Jerusalem. Sabi doon, um, imamurder yung bayan na yun at the same time susunugin. After 40 years of Christ being crucified, nangyari po yun. Sinunog po na Sinunod po ng Roman yung, yung, yung mismo Jerusalem. Kaya yung pinaka-temple doon na si Rana. Yung pinatag na temple ni, 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 ni David to through King Solomon. Amen? Ay sabi doon sa verse 8, eto na yung um, sabi ng ating Diyos, sabi doon, handa pa rin. Prepare pa rin yung wedding. Despite na hindi pupunta yung mga initially invited. Amen? Tapos, doon sa verse 9 and 10, dito po natin makikita, sabi doon, Sige, umayo kayo. Pumunta kayo sa mga daan. Mag-invita kayo kahit sino. Amen? Ito naman po yung invitation to Gentiles. Napunta po yung grasya na dati na sa Israel ay napunta ngayon sa hindi. Gentiles. Out, outside of Jews. Outside ng mga daan ng Israel. And we are the Gentiles. So kung bakit tayo nakasumpong ng magandang balita, it is because of this prophecy. Sabi nun, both bad and good. Amen? Gentiles, ito yung mag-iimbita na sa Gentiles. Yung verse 9 to 10, yung mabasahin po natin. And 11 po is, uh, ito naman yung, hindi pa naman nag-i-start yung the wedding supper, pero chinit lang muna nung, nung pinaka-hari. Uh, tignan ko nga yung mga guests kung okay na. So, tinignan niya, kami niya. Pero ang unang muna niya nakita is yung hindi nakasuot ng wedding garments. Amen? Matatahal po natin mga kaya. Sabi doon, yung sa verse word, verse word, doon naman tinutukoy na pag wala kang, you are not qualified to the wedding supper if you are not wearing the wedding garments. 
And then in um, verse uh, 13 is the judgment for those who did not have the wedding garments. Amen. Hallelujah. And 14 po, napaganda. Sabi doon, many are told but few are chosen. Amen. Hallelujah. Ngayon po, hindi, hindi na po ako magpapakatagal. Ang pag-aaralan po natin ngayon is checklist when entering the great wedding supper. Amen. Sino po dito na agawa na ng checklist? Amen. Yung mga dapat mong gawin, for example, na nasa trabaho, um, you need to prepare a checklist for a day kung ano yung mga dapat mong accomplish. Amen. Dito naman, ang pag-aaralan natin checklist is yung checklist para makapasok ka dun sa Great Wedding Supper. Because we know that the Great Wedding Supper is your and my eternal destination. Amen. So ngayon, i-check natin sa umagang ito that a Sabbath a self-assessment na ito ba mga checklist na ito ay nasa akin na. Amen? Hallelujah. So una-una po, the first checklist is, um, is have you been invited? Amen? Naimbitahan ka ba talaga? Amen? O gate crusher ka lang? Amen? Yeah, sa mga sa mga yung mga sa mga kasal, di ba? Lalo na kung sa bahay lang gagawin yung kasal. Amen? Minsan, kahit hindi invited, pumunta eh, no? Kaya ang ginagawa ng iba, nag-e-rent ng venue, yung close talaga, para kasi hindi, hindi, kung mga, walang gate crusher. Amen? Kasi, bakit? Me, myself, gano'n ang ginawa namin. Para, para maging intimate. Yung talagang, um, yung mga talagang malas sa amin yung puso lang yung invited. Same with here. Di ba? Same sa senaryo na ito, may inimbitahan lang. Amen? Hallelujah. Sabi doon, God the Father is inviting those who are, those He chooses. Amen? Sabi nga ng ating Panginoon, ng ating Panginoon Jesus, nung sa, sa chapter 6 ng John, verse 44 to 45, no one come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up in the last days. Hallelujah. It is written in the prophets, and they shall be taught by God. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Amen. Hallelujah. Sabi dun, no one comes to, to me or to the Lord Jesus Christ except by the Father invites him first. Amen. Hallelujah. No man can to him except he has the invitation from the Father. Amen. Yung mismo hari ay nagbibigay ng invitation. Actually, today, kung hindi mo man nakaranasan yung invitation na to, hindi mo pa nakaranasan, today is my invitation na binibigay sa iyo. Amen. Hallelujah. Sabi doon, accept the great invitation. Amen. Isipin nyo po, ang nag-invite po sa atin dito ay ang Diyos. Amen? Isipin nyo na lang kung imbita ko yun ang ating President Duterte sa isang dinner. Amen? Ita-turn down nyo kaya? O, amen? O kahit sino lang na politician, ita-turn down nyo kaya? Maraming pagsasabi mo pa, ay, imbita ka na ko. Amen? Now, the question is, those who are invited, o kung naimbitaan ka ba, napagsabi mo bang naimbitaan ka? May napagsabihan ka na ba na naimbitaan ka at inimbita mo din siya? Amen? Hallelujah. Sabi doon, but how can I know if God invited me? Amen? Siyempre, may tanong tayo. Paano nga ito malalaman kung naimbitaan mo tayo ng Diyos? Amen? Or God had given me an invitation. Note on this verse. Diba? Kung mapasahin po natin doon, sabi doon, He will send the servant. Para sabihin na, oh, Bro, invited ka. Sis, invited ka. Sabi doon, Note on this verse, He will send the servant that He will tell you the word from the king. Amen? Ano yung sinasabi yung word from the king? Amen? It is the word of God. Kaya di ba sinabi ng ating apostle Paul sa Romans, faith coming by hearing and hearing the word of God. Unang-una, dati wala akong pananampalataya, wala akong connection sa Diyos, 
Pero when you hear the word of God, nagkaroon ka ng pananampalataya, that connects you to Him. And then, yan, kasi sinabi doon, we are saved by grace through faith. And then, mapupuksan na yung grasya na binuksan ng ating Diyos sa so, umagita ng pananampalataya mo sa Kanya. Amen? Kung naranasan mo to, it is a confirmation that you have the invitation. Amen? Sabi doon, from the King, it is true hearing His word. Amen? Actually, the great invitation is invitation for salvation. Amen? Kung bakit nag-i-invita siya, kasi gusto ka niyong maligtas. Brother Paul, saan ba ako dapat maligtas? First and foremost, you must be saved by your sin. Amen? Because the evidence na ikaw ay ligtas o magpupunta ka sa langit, unang-una niligtas ka muna niya sa kasalanan. Amen? Hallelujah. Sabi doon, do not take light of his invitation. Amen? Huwag po natin i-judge just lang yung invitation ng ating Diyos. Amen? If you have been invited and accepted this great invitation, your primary obligation is to invite also. Ngayon, kung nakatanggap ko nga ng invitation na ito, ang, ang yung primary obligation is to invite also. Amen? Sabi mo sa kawat, sabi mo, damay-damay na ito. Damay-damay na ito. Amen? Hallelujah. Sabi doon, take no. Sabi doon. And hindi lang basta mag-i-invite ka. Kung yung mga first servant, sabi doon, they, sabi doon, pinarsecute, meron pang pinatay. Amen? Sabi mo sa katabi mo yun. Amen? Kasama, sa pag-i-invite mo, na pwede kang mamatay. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. We have an obligation and a blessed privilege to invite to others to become part of God's kingdom. Amen. Pag may na, yung, yung invitation na ito, if you truly, if you truly receive this invitation, imposible na hindi ka mag-invite. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Muna-una, dapat na i-invitahan muna yung pamilya mo. Amen? Siyempre, muna-una, si, gusto mo kasama, pagpupunta ka sa isang gathering, siyempre gusto mo, yung kasama mo, close mo. Kasi makapag-place ka doon. Di ba? So, muna-una, dapat family. Amen? Hallelujah. Sabi doon, that invitation is still open today. Amen. It, is, it doesn't matter who you are and what you have done. Kasi sinabi doon, both good and evil. Hindi, hindi, hindi na kinunsi dahil sa, dahil doon sa, da, dahil doon sa nangyari na dinanay ng bayan Israel, ang invitasyon na ito, sabi ng ating Diyos, kunin mo na kahit sino. Kung babasahin po natin ito sa book of Luke, din, doon din itali, sabi doon, may mga prostitutes, may mga lame blind. Kung sino-sino, kung baka, nakakapunta na po kayo sa Manila or kahit sa ang place na kung saan may makikita ang nalilimos, sinama yun sa mga invitado. Yes. Amen? Ngayon, it is not about your past that determine kung mabibigyan ka ng, na, ng invitation. God doesn't care about your past. Amen? Because whatever your past is, He can turn it into blessing. Amen? Sabi doon, that invitation is still open today. It doesn't matter who you are and what you have done and where you came from. Amen? You are invited to have a relationship with God. Amen? Hallelujah. Sabi doon, unang-una, nung dumating na yung invitation at sinabi ng ating Diyos na prepare na lahat, kaya na lang ang ulang. Amen? Dito na nag-start yung excuses and rejection sa invitation. Nalalaman nyo ba pag ngayon nagsisat tayo ng mga gawain? Amen? Pag nagpa-planin pa lang sa gawain, tapos sasabihin, oh, may gawain sa ganito, ganito, ganyan. Excited dati, no? Pero pagdating ng mismo gawain, marami ng dahilan. Amen? Marami ng dahilan. Doon na gawalabas yung dahilan. Sabi lang, do not reject and reason. Amen? Huwag po natin i-reject or, or reason out yung invitation na ito. Huwag ka naman palusot, kapatid, sabi mo. Huwag ka naman palusot. Amen? Sabi lang, 
Sabi nun, the question is, what is your excuses today for this invitation? Meron ka bang yung naiisip na excuse? Amen? My advice to that is throw away that excuses. Itapon mo, kapatid. This is the great wedding supper. Amen? Kasi, pag hindi mo inaccept yung invitation na ito, ibang, ibang wedding ang magpupunta mo. I think di ba din yun, kapatid? I'm telling you. And now don't, do not turn down his invitation. The question is, how many invitation that God had given you that you had rejected? Hindi lang ito patungkol sa first invitation na inaccept mo yung pananampalataya ng kapatid. I'm not, just, I'm not just dealing with those who are not Christian. I'm dealing with existing Christian na ini-invite pa rin ng Diyos. Why? The invitation are continually doing or being given by God. Why? Meron pa siyang mga gustong gawin. Continue yan. Actually, araw-araw ini-invite ka ng Diyos. Kung mapasahan niyo po yung book of Ah, uh, ah, uh, yung Song of Solomon, yung yung ay yung um yung yung kanta na ginawa ni Solomon para sa kanyang um iniibig. Kung babasahin niyo po doon, ganun po tayo iniimbitahan ng ating Diyos. Araw-araw sabi doon, iniimbitahan niya tayo. Why? Sabi doon, how many times you have rejected this invitation to fix the wrong part of your life? Amen. How many times you are rejected when God is dealing with your addiction? Amen? May mga adik pa po ba dito? Na na adik? Amen, adik kay Lord. Amen. Sabi doon, how many times you have rejected God when He's dealing with your, with your wrong habits? Invitation pa rin po yun eh. Amen? Sabi rin, how many times you have rejected God when He's dealing about your wrong treatment to your husband and wife? Amen. Walang, ano, walang like response. Amen. Hallelujah. This is God speaking to the heart that you don't realize what is that you are turned down. Amen. Hindi natin na-realize kung ano yung tinitorn down natin ng mabuting bagay. When God knocks at your heart and said, Child, I'm inviting you to come to me today. Amen? Actually, dapat yung, yung invitation na to, araw-araw may big kill number. Amen? Pag mulat ng mata mo, anong ginagawa mo? Amen? Siya ba unang pumapasok sa isip mo? Amen? Sabi dyan, Coming at the door and I'm inviting you and you turn him down. Do not turn him Do not turn down the invitation of God in His, in his house for eternal life. Now come, my friend, and accept the invitation that God has prepared everything for you. Amen? Wala kang nagadalin. Dito sa, sa, sa lupa, mag-iisip ka pa ano pang regalo mo. Amen? Sabi doon na all are prepared. Pumunta ka lang. Amen? Hallelujah. Actually, it is a great privilege, eh. Lahat ginawa na ng Diyos para sa'yo. Actually, hindi lang doon, dito pa lang sa lupa, pinrepare niya na lahat. Amen? And you are rejecting that invitation, my friend. Hallelujah. And the second, kung invitado ka man, the question, have you entered the door? Napaka-importante po ng bagay na ito, when you have heard the word of God, You accept the word of God. The question is, have you entered the door? Amen? Sa Bible po, ang tinutukoy na pinto or tinutukoy na daan ay ang aking Panginoong Isa Christo. Because many are invited pero ang nangyari, hindi sila pumasok sa pinto. Ang nangyari, hindi ang Panginoong Isa sa naging pundasyon ng kanilang pananampalataya. The question is, Have you entered the door? Notice the question from the king. How? Dun, dun sa, sa lalaki na hindi nagsot ang wedding garments. Notice that the question. How did you come in here? May isa lang daanan eh. May isang pinto ko lang. Amen? 
Or in other way, sabi mo, oh, where did you enter? Saan ka pumasok? Sa fire exit? Amen? Yung papasok sa fire exit, doon yung halabas ang apoy. Amen? Which way have you take? Because there's only one way. And His name is Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi doon, what happened to this man? Sabi doon, kapatid, ang ano pa nga sabi ng nangyari, kaibigan, saan ka nadaan? Amen? Bakit hindi ka hindi ka nakasot ng wedding garments? Amen? Yun yung tanong eh. Sabi doon, and he was speechless. Because, Maybe he climbed into the window. Amen? Or come in other side of door. Or come in other way besides the provided way for him. And he missed the road. Amen? Hallelujah. Sabi doon, sabi doon sa John 14 verse 6, sabi ng ating Panginoon Jesus, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? Not religion, not your position in, 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 in society, or hindi dahil anak ako ng pastor, hindi dahil asawa ako ng pastor, or hindi dahil uh, nag-church ako dito. Amen? Kasi maaari, you are in, in this church, but you did not enter to that door. Paano kaya pag bumaba mo yun ng hari at sabihin sa'yo, sa pa pumasok? Ha? Sa ka nagdaan? Amen? Oo, oh, sa back door ka nagdaan, ha? Sabi doon, Jesus said to them again, sa John 10 verse 7 to 9, Most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. Siya daw ang pintuan ng mga tupa. Sabi doon, and sa nai, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Amen. Amen. It is only to entering to the Lord Jesus Christ that you will be saved. And you will go in and go out and find pasture. Yes. Amen. Hindi lang kalitasan ang binigay sa iyo. Actually, yung kalitasan is primarily, pero may mga minor things pa siyang binigay sa iyo doon. Sabi doon, you will go in and go out and find pasture. Amen? Sabi doon, I am the door to the ship pole. By, by me you enter and no one can come to the Father except by the Son. Jesus is the only way to God. Jesus is the only way for salvation. Amen? Hallelujah. Jesus clearly claims that He is the only way. Walang ibang daan. Walang dating daan. Amen? There is, all, there is only one way and His name is Jesus. Amen. Hallelujah. Sabi doon, there is no other way. Amen? Hallelujah. Sabi doon, hindi, hindi religion ang daan. Amen? Jesus has opened the way in God's presence and that way is never closed for a believer. Amen? Lagi pong bukas ang pintuan na ito para pumasok ka. It is now your your um, option or ito yung magpili na lamang kung papasok ka. Amen? Hallelujah. Sabi doon, pagpasok mo doon, maliligtas ka at sabi doon, makakasumpong ka ng mga sariwang pastulan. Amen? Hindi lang hindi lang kalitasan ang pinigil sa inyo ng Diyos. Amen? Sabi doon, magkakaroon ka ng, ng pastulan. Kung baga, all aspect of your life will be blessed. Amen? Hallelujah. Kasi when you become a Christian, you are already blessed. And bawat tawa ka mo dapat will be a blessing. Amen? Hallelujah. Kapag nga lang, nagkawin ko ako ng brother Jeff eh. Um, yung situation ngayon na nagkaroon ng pandemic so walang school, walang trabaho si Brother Jeff praise God bro, amen na wala kang trabaho, amen pero amen, kung ayos lang kumikita ng one 
Dila, dila ano pa yung yung gumugugol na kita sa office na may pressure sa boss. Amen? Hallelujah. Blessing eh. Kasi kristyano eh. Amen? Hallelujah. So ano doon? Jesus is the way because He provides the perfect reconciliation with God. Amen? Nabanggit po ito sa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 21. Now all things are of God and also reconciled to Him Himself Jesus through Jesus Christ has given as the ministry of reconciliation. And that is, that God was is in Christ, reconciling to the word to Himself, not imputing their trespasses or their sin to them, and He has committed to us the word of reconciliation. Now, then we are the ambassador for Christ, as true the God were pleading to us. We implore you on Christ's behalf and be reconciled to God. For He made Him who knew no sin to be sin for us, and then we might become the righteousness of God in Him. Amen. Hallelujah. Sabi doon, Jesus is the way, and He is come to you. And there is nothing to do except believe on Him. You receive Him by faith. Amen. And sabi doon, sa unang punto natin, makakasumpo ka lang ng pananampalataya kapag nakakapakarinig ka ng salita ng Diyos. At mapalag ka ngayong umaga because you are hearing the word of God. Amen? Hallelujah. Sabi doon, Jesus not only shows men the way, but He is the way. No one comes to the Father other than by the way of Jesus as the way Jesus is the only link between God and the sinful man. Amen? Hallelujah. Maaari kapatid mo, mag-create ka ng mga ibang step ladder para makarating sa Diyos, pero hindi mo aabutin. Amen? Kahit sobrang bait mo pa. Amen? Hallelujah. To know Jesus is to know the Father. Sabi doon sa, sa John 1, 18. No one has seen God at any times. The only begotten God who was in Begotten Son was in the bosom of the Father. Amen? But no, Jesus is fully is to see the Heavenly Father. Kung kilala mo ang ating Panginoon Jesus, sabi mo kasi sa bahay, pag, pag mo na-mention yung you, Amen? You have an intimate relationship. Amen? Kaya mga pag magpabasa ko sa Old Testament, especially dito sa Genesis, di ba sinabi doon, and Adam knew Eve. Ano yun? Ibig sabihin ba, nakilala niya si nakilala niya si Adam si ano si Eva ulit hindi kasi sabi ko nung 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 pangalawang yung yung kapalit kay Abel na sabi doon now Adam knew Abe ibig sabihin doon nagkaroon sila ng intimate relate ng intimate uh, or intimacy um, period or intimate relationship so ibig sabihin when you knew Jesus you knew the Father Amen? Nga ano ba sinabi niya sa isang kanya po, sa isang kanya ng isang apostol, sabi niya doon, sa isang ng disciple, na natatanong, pakita mo sa amin ng ama. Sabi niya, kung nakikita mo na ako, nakikita mo na ako. Amen? Sabi doon, and also, sabi doon, Jesus is the way, and the mention din sa book of Matthew, sa chapter 7, Jesus is the narrow way. Amen? Hallelujah. Sabi doon, sa, sa chap, ma, uh, uh, Matthew chapter 7, verse 13 to 14, Enter by the narrow gate, for the wide is the gate that broad is the way that leads to destruction. And there are many who go by in it, because narrow is the gate, and difficult is the way that which leads to life, and where are few who find it. Amen. Meron mo palang dalawang daan. Yung makipot at yung malawang na daan. Yung makipot na daan, the narrow way is the Lord Jesus Christ. Pero yung daan na malawak, ito siguro yung dinaanan talaga nung ano, nung hindi nagsuot ng wedding garments. Amen? Amen? Or maaari, he entered to the narrow gate, but he walked on the wide way. Amen? Maaari kasi pumasok siya. 
Nakakilala, nakasumpong sa ating Panginoon Jesus. Pero yung pamumuhay. Amen. Hallelujah. When you have entered to that door, supernatural thing happened. When you encounter the Lord Jesus Christ, supernatural will, will happen. Brother Paul, sino ang example? The best example, Apostle Paul. Executioner ng mga Christian, bumapatay ng mga Christian. Pero when he, he encountered the Lord Jesus Christ in the road of Damascus, Amen, supernatural thing happened to him. Amen, three days of encounter to the Lord Jesus Christ, or kung in conversion in R sa atin, um, uh, 36 hours. Other, uh, tama mo ba? Bali, 12, tatlong 12 hours. 36 hours. Kasi pag sinabi kasi sa book, sa, sa scripture na one day, ibig sabihin nun, 12 hours. Amen? Isipin nyo, dating executioner, amen? Ngayon sabi doon, for me to live in Christ and to die is king. Amen? Something happened. When you enter to the door, some supernatural thing happened to you. Yung dating ikaw ay nabago, kapatid. Sabi doon, Jesus as the door and the way. Amen? When you enter to the door, supernatural thing has happened to you and you have changed in nature. May pagbabago. Amen? Now, Brother Paolo, how can I know na nakapasok nga ako dito sa pintong ito. Sabi dun, there will be a change. Amen? Kaya sinabi ng Apostle Paul, if any man be in Christ, he is a new creation. And the old has gone. Ibig sabihin, iba ka na dapat. Amen? Tanong yung mga katabi mo kung iba na yan. Amen? Hallelujah. Sabi dun, Lord Jesus will save you and give you a new life. He give you a new nature. Not just entering to the door, but the experience of satisfaction and privilege. Entering the door means encountering the Lord Jesus Christ. There will be a change of our old nature to a new nature. Ano ito? Dati, nung hindi ko pa nakakilala sa Diyos, doing sin gives it, it is a delight to you. It gives you so much satisfaction. Amen? Parang pagkain na masasarap na pagkain, it gives delight to you, di ba? Ice cream, amen? Cake, chichan, di ba? Brothers ko. Amen? It gives delight to you. Now, when you are entered to the door, which is the Lord Jesus Christ, nagkakaroon ka ng bagong uh, kalikasan. Amen. Yung dating kasalanan na mahal na mahal mo yun, pag nakagawa ka ng kasalanan, it breaks your heart. Now the question is, kung hindi mo nararanasan yun, it is evidence that you, not, that you have not, have, it, not have entered that door. Hindi ka pa nakapasok sa pintuan na yun. Kasi it is a natural thing for a Christian that, that, that the, the sin that he loved before is now he hates. Amen? Hallelujah. Sabi doon, there will be a change of nature. Entering to the door is not about doing. It is about being. Amen? Pagpasok mo doon, magiging iba ka na. Yung being mo. Ngayon, susunod na lang yung doing. Kasi iba na yung kalikasan mo. Amen? Hindi na ito, hindi ito magiging role-playing para sa'yo. Amen? Amen? Hallelujah. Hindi mo kailangan magpakabait dahil natural sa yung lalabas na mabait ka. When you have entered to the door. Amen. Sabi dun, there's no other way or means that there's no other way for salvation to anyone but only to the Lord Jesus Christ. There's only and perfect way to God. Jesus is the only way to God by faith in Him. Amen. Hallelujah. Now, Amen. Pupunta na tayo sa pangatlo. Yung unang checklist, kung meron ka, checkan mo na. Have you been invited? Na-invita ka ka ba talaga kapatid? Pangalawa, 
Pumasok ka ba talaga sa pintuan? O ikaw ay gate crasher? Amen. Hallelujah. Pangatlo po. Now, the evidence that you are being invited and you enter to that door, dapat ngayon you are wearing your wedding garments. Now the question, are you wearing the wedding garments? Sa Eastern culture po, uh, sasabihin natin dito sa Middle East or yun nga, gumad na mga sa Israel, ang kasun doon, pag may kasal, nagpe-prepare sila ng mga robe. Parang uniformity or identification na invited ka talaga. Amen. And yung naging vita mismo, siya yung nasko-provide nun. Actually, sa Pilipinas, may mga ganun din wedding eh. Di ba? Kunyari, ano yung motive? Uh, color pink. O oh, lahat, papatahin nung, um, nung, 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 nung bride tsaka bridegroom. Sila magpaprovide. Pero depende kung may pera. <laughs> Pero siyempre, ayun, dahil third world country, so, ang ginagawa na lang, o oh, ito yung motive, ah, patahin na lang kayo ng sa inyo. <laughs> ayun. Pero dito, sabi doon, pag naimbitahan ka at nakapasok ka na, bibigyan ka nyo ng hook. Amen? Basta pumasok ka sa tamang pinto, ha? Amen? Sabi dun, if you are truly been invited by Him, for this is the great wedding feast, and you truly enter to the door, He Himself had clothed you with the wedding garments. Siya mismo ang nag-imbita sa'yo, ay dadamit ng ka ng wedding garments. Now, the, 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 yung pinaka-evidence ng dalawang checklist mo is now that you must wear you a wedding garment. Sabi doon, if you truly be, sabi doon, if you try to enter God's kingdom wearing your own garments, or should we say, your own righteousness, sabi doon, we will be rejected. Amen? Hallelujah. Kasi sinabi sa Bible, yung cloth na ito, or yung wedding garment na ito, is the righteousness of our Lord Jesus Christ. Hindi ka pwedeng magpabrikit ng iba, kapatid. Hindi mo pwedeng kopyahin ito. Hindi mo pwedeng i-role play yung garments na ito. Amen? Kasi makikita ng hari, or makikita sa buhay mo, that it is not authenticated. Kung baga sa ano, jabay. Amen? Peke. Amen, sabi doon. Kasi, kung, kung magbibase ka lang sa sarili mong kabutihan, sinabi sa Book of Isaiah that our righteousness, our own righteousness is filthy rugs. Amen? Basahan sa harapan ng ating Diyos. Amen? Maaari yung suot nung, 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 nung pumasok doon is a filthy rugs. Basahan. Kaya nagtaka siya, saan ka pumasok? Ba't wala ang robe? Amen. Actually, if we are not being clothed by the righteousness of our Lord Jesus Christ, ganun tayo nakikita ng ating Diyos Ama. Because when a person believe and being justified by the Lord Jesus Christ through faith and He is saved, hindi na ikaw yung nakikita ng ating Diyos Ama, kundi nakikita niya na sa'yo yung kanyang anak. At nakikita niya na yung katuwiran ng kanyang anak sa'yo. Amen? Hallelujah. Sabi doon, The wedding garment signifies the righteousness of our Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Kung mabasahin niyo po ito sa Romans, napagandang book, uh, chapter 1 to 5, doon niyo po makikita na, na yung righteousness that was imputed to us is the righteousness of our Lord Jesus Christ. And ito din gusto kong masahay na pagandang verse. Sabi doon sa Isaiah. Sabi doon, Isaiah chapter 6 to 1 verse 10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall joyfully in my God. For He, had, he has clothed me with the garments of salvation. Amen. Hallelujah. Sabi doon, He has covered me with the robe of righteousness. Amen. And as a bridegroom decks himself with an ornament, and as the bride adorn herself with her jewelries. Amen. Hallelujah. Sabi doon, sinabi doon ni Isaiah, sabi doon, 
for me, for he had clothed me with the garments of salvation. The evidence ng iyong kaligtasan is sabi doon, He has covered me with the robe of righteousness. The evidence that you have that you have been invited, that you entered to that door, is now you are wearing your wedding garments. Amen? Yung binigay niya. Hindi yung fabricated na gawa mo. Amen? Sabi doon, He supplied us with one garment, and that is the righteousness of our Lord Jesus Christ. Primarily, it is not only entering to the door that we can have this wedding garment. Amen? Primarily, it is only entering to the door that we can have this wedding garment. The evidence that we have been invited and the evidence that you have entered to the door, which is the Lord Jesus Christ, is that you are now living in a way of righteousness. It is impossible for someone na inaimbitahan na karoon ng pananampalataya sa ating Panginoong Isus, pumasok sa pinto, na karoon ng intimate relationship sa Kanya, at hindi na mumuhay sa katuyan. Amen? Sabi doon, is, is that you are living in the way of righteousness. It is not about doing good things or righteous things. Righteous living is rooted on what God has done in you. Hindi ito about sa ginawa mo or sa ginagawa mo. Yung ginagawa mo kabutihan or yung ginagawa mo pamumuhay are rooted on what had gone or what had God done to you. Kung ano yung ginawa sa inyo ng Diyos. Amen? Kaya di ba sinabi doon, bago na dapat yung malikasan mo kung tunay ka talagang ligtas at pumasok at naimbitakan. Sabi doon, because salvation itself is a result of what God had done in you. It is not what you have done. Amen? Hallelujah. Sabi doon, sa so 1 John, chapter 2, verse 29, if you know that He is righteous, sabi doon, yung ginamit na hindi dito is yung uh, big letter H, You know that everyone who practices righteousness is born of Him. Amen? Hallelujah. Sabi doon, kung, sabi doon, if you know that He is righteous, kung alam mo, or you have an intimate relationship with Him, sabi doon, you know that everyone who practices righteousness is born of Him. Ibig sabihin na born again. Pinanganak ng muli. Kaya po sinabi ng ating Panginoon Jesus, kinakodohan mo, sabi doon, you must be born again. Hindi ka makakapasok sa kingdom of heaven if you will not be born again. Amen? Sabi doon, you must be born again. Actually, when you enter to that door, which is the Lord Jesus Christ, that thing happened. Kung baga, di ba, alam niyo po yung hamba, pagpasok mo doon, ito yung old nature mo at paglampas mo, amen, it is a new nature. Born again ka na kapatid. And magpapakita yun, amen, doon sa ginagawa mo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Now the question is, have you truly entered to that door? Amen. Have you been born again? Amen. Hallelujah. If you are living in a way of righteousness, Amen. Sabi doon, the evidence that you have been clothed by the righteousness of, righteousness of Jesus Christ is based on your fruit. Di ba? Um, sino na nakabasa yung Book of Matthew? Sabi doon, sabi doon, sa, sa Book of Matthew, makasahin ko po, sa chapter 7, verse 16 to 20, sabi doon, You will know them by their fruits. Sabi, ni, sabi na ating Panginoon Jesus, sa mismo na sabi na ito, Do men gather grapes from the thorn bushes or pig from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. If a good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down 
and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. Yes. Amen. Sabi doon mo, hindi makapamumunga na mabuting bunga ang masamang puno. At hindi rin naman makakapagbunga na masamang bunga ang mabuting puno. At sabi doon, every tree, eto ha, we are compared to a tree. Sabi doon, every tree, na hindi mamumunga na mabuti, sa mga pinagalagay, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Same thing that happened to that man. Amen? And you, kung babasahin po natin ito, yung, ito po yung, ano, yung, yung sinunda nung, nung binasa kong verse kanina, that, that narrow way. Ito yung kasunod nun. Ang sabi dun, you will know them by their fruits. No, you, you will know them by the style of life they are living. Paano sila namumuhay? Sasabihin, ah, I'm a Christian, pero makikita mo, laging lasing. Amen? It is evidence. Amen? Hallelujah. Sabi doon, sabi doon, it means that it's only through faith in Jesus Christ that we are saved. But the evidence that we are truly been invited and have entered to that door, we have passed to that narrow gate, is that we are now in a narrow way. It is the style of life yung narrow way na ito, or a righteous living. Way it means a style of life, if you are truly been saved, is that you are in a narrow way, and that you have the style of life that truly being disciplined by the hand of the Father. Amen. And um, the evidence that you truly, truly being justified is that you continually being sanctified Amen. by God. Yes. Amen. Sabi dun, because if you're truly a child of God, is that He will discipline you. Sabi dun, like what is written in the book of Hebrew, because if you did, didn't experience the disciplined hand of God, it is evidence that you are illegitimate child. Ikay anak sa labas. Kung hindi mo nakaranasan, hindi may disiplina ka. Kaya minsan, di ba? Amen? Kahit na punong-puno ka na, hindi ka makapagsalita ng, da- ng masamang mong dapat sabihin. Amen? Why? Because God the Father control you. Discipline you. Amen? Hallelujah. Sabi ito, God won't allow His son and daughter to walk in unrighteous way of life. Hindi pwede. So, ibig sabihin ba ng mother pong hindi ako magkakasala? No. We are susceptible to sin. Sinabi si 1 John. Chapter 1, verse 9. Amen? Sabi doon, Now ask yourself, have you entered to the door named Jesus Christ? Because it is only through entering through the door that you will have this wedding garment, which is Amen? The gift of the Holy Spirit which is the fruit of the Holy Spirit. Amen? Unang ulang fruit ng Holy Spirit. Actually, one fruit lang yan. Love. Amen? Hallelujah. No! Pwede mo nang tanong, Brother Pao, does it mean that I will never commit sin again? No, my friend. Christians are susceptible to sin. It is written in John, 1 John chapter 1, verse 8 to 10. The right question is, can you live in sin? Maaari ka bang makapamuhay sa kasalanan? Walking, um, holding hands with sin. Close kayo ng kasalanan. Sabi doon, the right question is, can you live in sin? The other way of saying, can you walk hand in hand with sin? Can you love sin? And if yes, it is evidence that you are not born again. Kung may pagmamahal ka pa sa kasalanan, it is evidence that you are not born again. And it is evidence that you are not a Christian. And it is evidence that you are not saved. Amen? Sabi doon, You know that you are saved because you repented of your sins and you believe in Him. Not only you do it in the past, but you do it continually. And you can... You, still do it now. Sabi doon, you are living in the life of continual repentance and surrendered, surrender life to Jesus. Amen? Hallelujah. Not only the gate is narrow, but the way is narrow. 
Hindi lang makipot ang pintuan, pero makipot ang daanan. Yung daanan yun is the style of life that you are living. Makikita mo yun kung nasaan ka. Are you in a broad way or you are in a narrow way? In the way you live your life today. Because it will determine, pagdating mo doon sa wedding supper, tatanungin ka why you are not wearing the wedding garments. Because you are walking into the broad way today. Hey man, sabi doon, the principal sign that you are genuine Christian is that you are walking in the narrow way. You are walking in righteous way of life. Parang ganito lang yan eh. Can a sheep astray? Pwede bang malikaw yung lupa? Yes, sinabi sa scripture, pag nawala yung isang lupa, or maligaw, iiwan niya yung 99 na lupa, kukunin niya isa. The right question there, can a sheep continue to be in a stray fear, or, uh, um, stage? Pwede ba siya magpatuloy na naliligaw? Hindi. Kasi sabi doon, nakahanapin siya eh. Kung baga, it is the way of uh, God disciplining you, nakahanapin ka niya. Ibabalik ka niya doon sa path of righteousness. If you are truly being born again, kung, pa, kung napunta ka o nalikaw ka at hindi ka na ibinalik, it is evidence that you are not born again. Why? Sabi doon, He who began the good works will continue it until the day of the Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Sabi doon, If any man is in Christ, is a new creation. Don't you know that the salvation is a supernatural work of God alone? You know, when you have been saved because your life is in a process of being changed. And if you step out of the path of obedience, God will come after you and discipline you and put you back in the righteousness way of life. Sabi doon, the sign that you are truly being born again is when God won't allow you to talk like what you want to talk. Sabi doon, what? He will not allow you Amen? To speak or to listen to the word. Or to live into the word. Sabi doon, there's only who are wearing the wedding garments can proceed. Those only who are wearing the wedding garments can proceed to the wedding supper of the Lamb, which is written in the book of Revelation. That is, that's your primary identification that you have been saved. Yung wedding garments itself is identification mo kapatid. Natunay ka lang naligtas. Now the question is, tatlo yung checklist natin. Have you been invited? Have you entered to that door? And now the question is, are you wearing the wedding garments? Amen? Hallelujah. Dito na po ang magtatapos. All things are ready, my friend. Accept the invitation, enter to that door and wear the wedding garments. Amen. To God be the glory po, binibigay ko na po kayo, Pastor Jesus. Kung ano naman nasa loob ko na, 
Sa gabing imitasyon, ang buhay mo naman ay hindi naman nag-aangkop doon sa kagustuhan ng imitasyon. Alam niyo po, nakita uh, po natin yung nakaraang Sunday, yung nagsasabi po, na yung input ay meron siyang uh, tungkulay na kinakailangan niyang kampanan. Kung ay natusan po dito, ay mga lingkod na tapat. At sa ating panahon, kami po yung pinagamit ng Diyos para kayo impitahan at puntahan sa inyo ng mga kahanan. Hindi po nagtatapos ang Panginoon ng pag-iimbitahan sapagat nasa panahon po tayo ng biyaya. Grace, ang usahan nito ay angkop na angkop para sa inyo. Kaya po yung mga imbitasyon sa inyo pagpapukol sa Panginoon nawa po pag-isipan yung pag kung kami nagsasawa ang magpaalala sa inyo. At uh, ako po ay patuloy na nagpunta sa kipian kasi may pinapagawa ang Panginoon sa akin doon. At kung po kayo magsasawa, lahat po tayo dapat makaunawa ng Wala po kami ibang dinadala sa bawat tahanan, hindi ang Panginoon sa Kristo na nagsasabi na halik kayo lahat na napapagalap na hindi kita buha at kayo aming pagpapalini. The best day with the Lord Jesus Christ to all of us. Okay? But, ito po kay Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi po doon halika. The invitation of the Lord ay tumuntunong pa sa lumang pagdipan. Sinasabi lang nila, come now, isetel natin ito. Ano ba yung isetel natin? Alam niyo ang Diyos matawid siya, banal, ayaw mga salanan. Ano ito na yan pagka tumilalang tayo? Sabihin niyo sa akin, yung mga bagay na nagawa niyo. At ako lang naman yung pwedeng pagpaputihin ang mabulangong mga gawa. Gagawin mong kasiputin ang yebe yan. Wala ka parang masimpatik doon. Kasi yung duod ang anak ko sapat para nilisin niya. At yun ang event sa atin ngayon. Come. Alam niyo po, if you're going to go back doon sa ating mga nagdadaan ng mga panahon, taon ang nagdaan, marami na ang nag-imbita sa inyo. Meron. Pero, nawala natin ito ng panahon. But today, this is a day of God's invitation for you. Kapatid, alam mo ba, nawala pa doon sa sinagpupunan na yung ina, lahat tayo narito yung merong mga ina. Hindi ang ina. Nawala pa doon sa sinagpupunan ng ating mga ina, nagpasimula na siyang magpahayag sa iyo at sinasabing, ako yung gumawa sa iyo at inaanyayahan kita. Napakapanan ko sapagkat bilyon-bilyon ng mga tao sa mundo na pipili ka ng Diyos. Amen. Huwag mo itong sayangin sapagkat ang panahon ay nagdadaan ito at hindi mo hawak yun. Ang Diyos na ang may hawak. Kaya kung ano pa ngayon, ang mga hindihan mo ngayon, God is inviting you today. And remember this, mula pa sa sinamukunan, pinili ka na ng Diyos. It's a very amazing. Amen. Muna pa nung malapit pa rin ang Diyos sa akin. Kaya muna pa lang. Kaya pa lang nandito ako. Kaya pa lang yung mga tao na humulit sa akin, pa balik pa rin sa akin. You know what? May may special trip na pala si Lord sa akin. Do you feel that? Feel ang palang ginagawa ang Diyos sa akin. At ito yung magandang pag-ibigyan mo ngayon. Mayroong nag-imbita sa'yo. And that is God's voice to my brother. At itong lugar na to, ito yung bigay
Ngunay ng Panginoon, mga mayroong ang ma-realize sa pagkatapang mo. Mula pa lang sa sinabog, muna nang ibuhay na, ang ibang ito. Pinigigay ka na. Tandaan mo yan. Ikaw ay special in the sight of God. Pagbaba mo dyan, claim it. You are very, very special in God's life. You are best. Amen. Tandaan mo ito. Tandaan mo ito sa live by God. Sometimes, in our journey, in our spiritual journey, there comes a time, my friend, nakakakamit tayo ng mga mistakes. Folks, it may be the righteousness of the Lord Jesus Christ nakakaroon ito ng pating. And you need to realize and recognize who you are before the Lord and repent. So you pass it. Mahayag mo yan. Praise of God, sa praise of God, umaranas. Kita sa walang statis. Ano kina abit ko, abitin ito. Kung hindi na yung katabi mo, pakinggan mo ang bawat timay-may nito. Isang katotohanan sa buhay mo ito. You know what? From the book of Jeremiah, Nagkakaroon siya ng mga questions. Nagkakaroon siya ng mga bagay-bagay na gusto may hindihan sa harap ng Panginoon. Kasi nasabi niya, napakapata ko ba ang mga taong? Wala akong kaya. Subalit tinubo siya ng mga ano mo? Ayos ng mga tao na makahanas na maging pagkumbayan sa Panginoon. Okay. Napakakalad mo. Alam mo ba? Napakakalad mo. Pagkumbayan sa sinapunan ng atin na pagkikos ng God's power, mercy, and grace na buhay ka. Matapos mo maranasan ang pagkakit ng Panginoon, lalayo ka na sa puso. Subukan ka ng sarili mong mga desisyon at mga daan mo. Subalit ang Diyos na ito, nagpupumilid na ikaw, at hapi mo rin at tanyayahan ka sa kanya ng gabi. Gusto niya, ang kanya ka na, Araw-araw sa pinag-araw Pagkatingin Pag-isipan mo Wala pa sa sinangunan May pinili na pinag-araw
bagong buhay para sa iyo. Paglabas mo ng bulwagan ito, may baon-baon ka. May katuwiran ka ng Diyos. Yan ay si Jesus. Ayaw ng Panginoon na dumating ang pagkakataon. Nagpapusin ka at ihagis sa uling hantungan ng buhay na kamahamahan. Nagbibigay ang Diyos ang pagkakataon sa iyo para alalahanin mo, kilalanin mo kung sino ka ngayon sa harapan ng Diyos. At para maintindihan mo kung sino ang Diyos na tumatawag sa iyo. Kung ano niya, na parito ang mga nakaw, kung nakaw, sumirap ko pa tayo, subalit na parito ako ang ating parang para magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Tapang ganda ng plano nito. Gusto mo bang magbigyan ang pagaya ni Jesus? Hirap na hirap ka na ba sa mga tinataan ng mga buhay? Parang ka bang mga bisyo na hindi mo na mapagkagumpayan, mapagmumura, mga sinasambang hindi naman talaga tapat sambahin. Mga prioridad na hindi naman talaga prioridad. Marami ka na bang naging dahilan sa mga bagay ang espiritual na kinakailangan kumakain, paunawan at marinig. Subalit marami ka na dahilan. Kapatid, alam na po ang para magdesisyon. Uulitin ko, hindi ko kayo titignan sa inyong kinatatayuan. May naalala ko ba? Paanyayang hindi mo pinagbigyan. Ay kung bala ay kapakilbeman para sa iyo. At inuulit ngayon, gusto mo bang pagbigyan ang paanyayang Yesus? Gusto mo ba? Yuko po natin ang ating mga ulo at mas natin ang ating mga kamay. Kung na-realize mo, na may pagkakamali ka, pagkukulang kamalian, magabisyong dapat isurrender sa Panginoon, isurrender mo na yan, kapatid. Yeah. Hindi mo kailangan papunta sa lakit siya. Ibubulit ka lang yan sa kasama. Pag isurrender mo ng isang bagay sa Panginoon, kung nabalikan. Bago po ko kaya gusto ni Jesus pa. Narito ang pananakit. Pagbigyan ang panyaya ni Jesus. Pagkilang Diyos, ngayong umaga. Maraming salamat po at narinig ko ang invitasyon mo. Ako yung iniimbita mo, Panginoon. At nais kong tumugon sa invitasyon mo. Narito po ako. Inaamin ko po na marami akong kasalanan. Hindi ko na mabilang, Panginoon. Nalamangan ko ang aking kapwa. Marami akong mga bisyo at sinumaling ako. Hindi ako naging tapat sa aking asawa, sa aking mga anak, at higit sa lahat, nakagawa ako ng laban sa iyong kalooban, Panginoon. At ganun din, nagkasala ako sa aking sarili. Marami akong mga bisyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, sinusuko ko po ang lahat ng aking mga kasalanan sa ko po ang aking puso. Kumihingi po ako ng tawad sa inyo at nais ko po ang panibagong buhay sa piling ko at ng iyong mga salita. At ilang Diyos, narito ang aking puso kasama ng aking isipan. Manahan po kayo sa akin mula sa araw na ito. Maging sakunin mo ang aking buhay ang buhay na walang hanggan, nais ko pong makamit sa iyong pahalian. Ito Diyos, salamat sa katuwiran na is mo, yun ay aking Panginoon sa Kristo, na aking lakakalan mula sa araw nito. Maraming pong salamat na nanalig po ako sa oras nito, na pinatawad mo na sa pangalan nito. Ang banan ngayong umaga na rin ang aming mga kapatid na pagawa ng mga pagkukulap 
Bagaman kita pag-imbalan mo kami, marami kami mga pagkumulang na nagawa ka Diyos. Nais po namin ito, si God bless Panginoon. Ipahayag sapagat nais namin lumakad sa kayusan at uwiran sa perfection na gusto mo, Panginoon. Sa pagkat ikaw ay perfect ng Diyos. Panginoon, kagaya ni David, nagulang din naman siya. Subalit natutunan niyang bumalik at na mahihuli ang iyong presensya. Sa oras na ito, Panginoon, madama na aking mga kapatid muli, ang iyong palinga, ang iyong kagalakan, kagaya ni David, umaawit siya. Isinaawit niya ang iyong pagiging ng kumanin sa iyong mga. Huwag mo ilayo ang iyong ispirito sa kanya. Yun din po ang aming panalangin ngayong umaga ng Panginoon. Huwag mo huwag ilayo ang panyalang nito sa iyong mga anak. Mga patatid, ang Diyos natin ay pahabagin. Huwag mo ba rin siya? Sa awit mo ito, ay kahulit na rin matapos niyang maranasan ang mga pagkukulang sa Panginoon at Kamania o isang naging kasalanan para sa kanya nakukunan niya ang lumapit ko rin isang panatami kapatid ang itipulatin mo rin kung ginawa ang huling amit ng kusay kung nakapagkilamakan ang mga pag-isula rin Marami ka nang ilamang ka na ilang Hindi mo ka ilamang sabi Pero gusto mo ko ay Marami ka nang ilamang ka na ilang Marami ka nang ilamang ka na ilang Pero may mga panangan At nagagawa ang bawat isa Isang pa isang pusong tapat Sa akin ito ay Alam niyo mo Ang ligas Ang great and new heart Thank you. 
Ikaw ay i-rejection, Panginoon. Ikaw sa labas. Hindi ang para sa amin. Welcome to our Lord. Salamat, salamat. At sa aking mga kapatid, mga marahil meron silang mga talahin sa aking na mga buhay. Kung po ang patuloy naming pinag-ilikulat at Diyos ng mga pangyarihan, ang permission po ay patuloy na sumakan nila kayo. In the name of Jesus Christ. At kung meron pa silang mga alalahan ng Panginoon, kayo po ang Diyos na kapayapaan ang alalahan ng sila. Ikaw ang Jehovah Shalom. Pumayapaan ang patitahang maranasan ng Diyos. Matama kung meron pa ang mga karagdaran sila. Nalalalim kami sa pangalan ng Diyos. Thank you. 